起赞，搁起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。안녕하세요아아,아니하세요저는첸첸입니다에어프입니다산고입니다今天呢，今天呢，看桌上大家应该就知道今天要开箱什么吧？今天要来开箱连锁的韩式炸鸡店。因为呢，我在直播的时候其实非常的尝试韩式炸鸡，每一次都会有人问我说，今天究竟吃的是哪一间呢？而且我相信大家一定也会很好奇，到底是哪一间韩式炸鸡比较好吃吧？所以呢，就一次开了四间回来给大家看一下，究竟它里面内容物跟包装是长什么样子，究竟五颗价吧？那我们继续看下去吧。这一次呢，总共选了四家，除了一乐，它其实不是连锁之外呢，其实这三家都还蛮知名的。然后我选的全部都是洋酿口味，就是最基本的口味，全部都是带骨的。首先呢是起家鸡，给大家看一下，这里包装很特别，是它还有一个放个饮料的地方。嘿，哇，哇，好香哦！它一定都会附一个有包装的这种萝卜，然后里面就是这个肉，哇，这个也太漂亮了吧！哎，我一直以为韩式炸鸡的洋酿是代表某一个口味，结果它是有沾酱的意思。接下来呢，下一间就是 n e n e Chicken， n e n e Chicken 就是我之前有拍过影片，是韩国的第一大连锁的炸鸡品牌。它里面一样附有这个腌制的萝卜，而且很可爱，它这个是有封膜的，它酱料跟起家鸡比起来就比较红一点点，看起来真的是相当的碎呀、啊。会。下一件的话是 B B Q 炸鸡，我点的是它的半鸡。这件呢是因为鬼怪之后开始爆红的一间炸鸡店。这件其实我从来没有吃过，因为像奶奶我在韩国吃过，起家鸡其实我很常点。我第一次看到那个 B B Q， 哎，哎呀，里面是铝箔包的，哇！然后它上面这个是有高丽菜耶，然后这个是它的萝卜。给你们看一下，下一个它其实不是连锁的炸鸡，但因为讨论度其实还蛮高的，然后再的话就是因为它评价也很高。这个是伊乐炸鸡，它外表颜色看起来比较没有那么的红，它上面还有一些些，这个应该是芝麻，然后跟干的辣椒丝。好，我们就要来开吃了。我老实说，我今天非常的兴奋。哦，这个味道。我一直觉得燕头锅有一股屁味<笑>。好，我们先来吃起家鸡招牌洋酿口味。就单看这样外形，你们会比较喜欢吃哪一间呢、啊？我先说，我现在对奶奶非常的有兴趣，因为它看起来很厉害，不知道为什么。我们吃最没有问题的，吃起来都偏嫩的腿。来给你们看一下。好幸福哦！吃完一根，吃起来其实有一点点蔬果的那种甜味，我觉得整体吃起来就是很刷出，你知道吗？而且虽然说它沾酱，可是外皮吃起来也不会让你觉得嫩嫩。然后再沾一下这个萝卜，我个人觉得吃韩式炸鸡就是要配一下萝卜。起家鸡的腌萝卜吃起来其实味道没有到很重，然后酸的味道刚刚好之外呢，它的口感还是带有那种酥脆的，没有软掉的那种萝卜。哦、oh, ，我刚刚查了一下、啊，网络上说韩式炸鸡跟台式炸鸡的最大的差别，韩式炸鸡的话，它就是选也是一样要经过腌制，但是它要下油锅炸两次，所以你在沾酱的时候吃起来就是不会觉得那个皮很没有存在感。哦，原来有这个差别。接下来我来吃一下奶奶奶奶 chicken。哦，好兴奋哦！它这个是五百克，它只有一二三四五，只有六块哎。不过它给的都是精华的地方。好，我来吃一下哦。这个外皮上面还有那个芝麻，哇，酱裹的也非常的均匀。嗯、这也太大块了吧，这只鸡。我已经有点忘记我当初在韩国吃那那炸鸡的味道，我只记得留在手，然后跟途中遇到了很多状况。哎、欸，大家有兴趣可以去看那一支影片，那一支影片我穿得很漂亮，<笑>我出国拍片都穿得很素耶
我觉得它吃起来啊，就是你咬下去的时候，我觉得融合程度还蛮高的，而且它你咬咬的肉里面其实是有汁的，但是我觉得肉的嫩度咬起来，我会比较喜欢起家鸡多一点点，它还是带有一点点甜味，然后我觉得没有什么辣，有好像是比较偏向甜辣酱那种程度啊，嗯，甜辣酱的辣度。就两个一比，我觉得这个会稍微再比较重口一点点。吃一下萝卜，其实我比较喜欢奶奶炸鸡的萝卜的调味，哎，但是我比较喜欢齐家鸡的萝卜的脆度。来吃 B B Q， 因为鬼怪而爆红。哎，我没有看鬼怪，糟糕。给你们看一下 B B Q， 我觉得是里面卖相最好的，因为它上面这个应该是高丽菜，然后酱一样也抹得非常的平均。哇，你看一下这个肉汁，好幸福。它也是娘娘口味，吃起来口味偏甜诶，就是目前跟前面两家比起来，它的那个甜度再高一点点。肉汁跟咬起来肉本身的嫩度它是最高的，我还蛮意外，我还蛮喜欢这个的。而且它在尾韵的时候，它其实你的舌头会有一点点那个辣辣的那一种。感觉不是那种小辣，是比小辣还要再微微辣的那一种，有点像胡椒的那种辣度，你知道吗？曲家鸡是偏酸，然后奶奶是偏甜，这个是这个两个的正中间。接下来是伊乐炸鸡。伊乐炸鸡其实周边的朋友其实很爱它，然后最爱的是它的年糕。但由于我本人不太吃年糕，但是如果大家有兴趣的话，可以去点一下它的年糕。我们来看一下它。这个呢是酱蒜鸡，然后店员说这个是比较像是韩国的一般的那个洋酿炸鸡的感觉，然后它上面有一颗一颗黑色的那，我就想是不是胡椒，我咬喽，嗯，它肉吃起来也非常的嫩，然后。它跟前面几款味道完全不一样，因为前面几款大多味道入口都是偏甜啊，然后它入口其实就是胡椒跟酱本身的味道，我觉得还蛮香的。然后跟台式的盐酥鸡其实有一点点像，只是说它是果酱的这样子。谢谢它的萝卜，它的腌萝卜是里面味道最淡的，然后它也是介于奶奶跟其他鸡中间。嗯，继续给它吃起来啊，加起来，嗯嗯。这一块的油脂好多、哦，你看这个皮 ，A S M R。哎，刚好哎，祝大家二零二一一切顺利，锵。嗯，你一定要拍它的剖面，你看它这个肉汁有多多。一口韩式炸鸡，一口肥宅快乐水，快乐快乐。哦，对，稍微喝一下这个汁，就哇，酸酸甜甜，坚硬坚硬坚硬龟的感觉。大家吃韩式炸鸡会一定会配的东西是什么？烧酒吗？是饮料还是啤酒？应该说，如果疫情过后，大家去韩国最想要吃的食物是什么？就是最怀念的，会最怀念的是韩式炸鸡。部队锅吧，烤肠。我来试试看。之前我看影片，有人就是棒棒腿，然后他放到嘴巴里面转一圈之后，他就吃干净了。我来试试看。拿起来，好。嗯。成功哎！嗯。
今天的鸡腿怎么可以这么大只啊？好像鲁夫在啃肉那种感觉。我觉得 B H C 真的太容易吃腻了，因为它本身吃一块的时候，它甜度就已经蛮高的，所以在吃第二三块的时候啊，吃腻很快就会腻了。嗯，可是我滴下来了呢，这外形沙呢？没想到最大的敌人居然是 B B Q 的这个大份的，我决定分我是有一块，我绝对不是会吃腻哦，我是对你就是满满的感谢，所以才分给你的 ，You know？ 我觉得是有一个大的。那我今年呢，决定要好好的打扮我自己。我后来回去翻年年张记的那个实写影片啊，其实我都还蛮认真在穿衣服的。那我本身其实也非常的喜欢衣服，可是不知道为什么拍到后面，现在现在穿衣服就偏随性，你知道吗？哎，别克，不要小看我今天好像穿很随性哦。我这个是大学 T， 我觉得很有 Korea 的 feel 啊，有吧？哦，终于快吃完了，最后一只一乐。然后这个就是最后一块了，我们的最后一块居然是年年炸鸡。真真真真！呜！嘿，哎呦，怎么办？我的衣服扭的呢？吃完了。哎、欸，我先跟大家分享一下我自己的感觉哈。我先讲一下我自己今天的排名哈。我第一名应该还是会给起家鸡，因为我觉得起家鸡整体大家吃起来的味道，包含萝卜的那个酸度，其实我比较喜欢萝卜是酸一点点跟脆一点点的，其他间其实都很脆，但是它的酸度对我来说是最高，我觉得最好。因为当你吃比较重口味的食物的时候，多了那个酸的时候，其他其实非常的解腻。大哥中，第二名的话，其实我我。会给奶奶跟伊乐哎、欸，因为奶奶炸鸡我觉得吃起来它就是一个，我觉得是蛮安全牌的一个东西，它没有特别突出的地方，然后它也没有特别不 OK 的地方，所以吃起来我觉得是还 OK 的。我必须要说，伊乐炸鸡它其实没有那么的我们印象中韩式的口味，它吃起来的酱料啊，跟它的那个整个肉吃起来，就是它的肉其实也非常的嫩。我觉得可能是因为今天这四种一起吃的时候，我觉得莫名其妙觉得它是最可以。让你的味觉整个改变，然后吃起来又不不会那么的 heavy 的那一种，因为其实这个我平常也会点，然后我是可以一整盒把它全部吃完，然后不会觉得腻口的。然后再来的话就是那个 B B Q 炸鸡，是我今天应该会给它第三名。B B Q 炸鸡对我来说，我觉得吃起来肉是最嫩、肉汁最多的，可是就是因为它调味比较偏重一点点，比较甜一点点，所以它腻口的速度也是最快的。不知道大家今天看完之后比较喜欢哪一家，或者是说你有其他的韩式炸鸡你觉得很好吃，也可以在下面留言跟我说。哎，顺便再跟我说一下你们最近有没有推荐的那个。韩国综艺节目或者韩剧，但韩剧集数不要太长了，<笑>集数太长我昂对啦。好了，那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，安妞，拜拜，希望疫情赶快过去，我们就可以出去玩了。你没有帮我按掉，我自己一个很尴尬，安妞。